প্রিয় দর্শক ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল লিমিটেড আজ দুপুরে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নুজাত সাওম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজ দুপুরের আজকের আয়োজন আজ থাকছে সংস্কৃতি এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি ও দুপুরের অতিথি প্রথমেই থাকছে সংস্কৃতি শিল্পাঙ্গন ও ভূমির যৌথ আয়োজনে ধানমন্ডি শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দলীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী জল রঙের রেখায় প্রদর্শনীতে বারো জন শিল্পী সাতচল্লিশটি বৈচিত্র্যময় শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে প্রদর্শনী চলবে ত্রিশ জানুয়ারি পর্যন্ত নান্দনিক চলচ্চিত্র মননশীল দর্শক আলোকিত সমাজ এই স্লোগান নিয়ে রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাইশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবারের উৎসবে চুয়াত্তরটি দেশের একশো বাহান্নটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে চলচ্চিত্র উৎসব চলবে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত তিন শতাধিক চারুশিল্পী ও আলোক চিত্রশিল্পীর অংশগ্রহণে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি জাতীয় চিত্রশালায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে চারুকলা প্রদর্শনী দু প্রদর্শনী চলবে একত্রিশ জানুয়ারি পর্যন্ত এবার এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি এবার জানিয়ে দিচ্ছি এনটিভির আজ রাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে শামিম জামানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক গোলক ধাধা যেন বন্ধ করি ফল আর সামনে গাগড়া হিন্দি ডান্স করতেছে আর হিন্দি ছবির গান বাজতেছে আবার যেন সব খুলি হেতি নাই আবার যেন সব বন্ধ করি দিল সাতায় দিল সাতায় করতেছে রাত নয়টায় থাকছে অনুষ্ঠান স্যান্ডালিনা গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে থাকছে সাগর জাহানের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক ভালোবাসার অলিগলি কি আছে বাসায় একটু জরুরি কথা ছিল আমাকে বলো কি দরকার ভেতরে এসে বলি এখানে বলো শুনি মানে ওনার সাথে কথা তো মানে কোন ওনারা পাইতেছেন ফোনে কইতাম সম্প্রচার হবে টক শো এই সময় এই ছিল ইন্টিভির আজ রাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি এবার দুপুরের অতিথি প্রিয় দর্শক আমাদের আজ দুপুরের অতিথি সঙ্গীত শিল্পী ঝিলিক শুভ দুপুর শুভ দুপুর কেমন আছেন ভীষণ ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন খুব ভালো আছেন আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে গল্প তো হবে এবং সাথে আর একটা তো লোক কাজ করছে সঙ্গীত শিল্পী আসলে যেটা হয় যে গান শুনব না আমাদেরও আসলে গান গাইতে ভালোই লাগে মানে বেশ মানে আমার আসলে খুব ভালো লাগে খালি গলায় গান গাইতে এবং অডিয়েন্স যদি ভালো থাকে তাহলে গান গাওয়ার মজাটা কিন্তু বেড়ে যায় যেটা স্টেজ শো গুলোতে আপনারা পান এক্স্যাক্টলি কেমন উপভোগ করছেন এখন এখন একটু মোটামুটি আমাদের কাজ যেগুলো ওপেন এয়ার কনসার্ট ওগুলো একটু শুরু হচ্ছে কারণ এখন দেশের পরিস্থিতি ভালো হচ্ছে বা সব কিছু মিলিয়ে এখন কনসার্ট একটু 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 করে আমরা স্কেজুল হচ্ছে আর কি তো সামনে যেমন আমাদের প্রায় টানা একদম শোজ আছে তো শোজ বা কনসার্ট করার জায়গাটা না আসলে অন্য রকম মানে সেটা যতই অডিও কাজ করি না কেন বা যতই লাইভ করি না কেন স্টেজের ব্যাপারটা আসলে অন্য রকম সো আর আমি আসলে খুব বেশি অ্যাভেলেবেল ওই জায়গাটাতে যারা আমার সাথে মানে আমাকে যারা ফলো করে তারা যারা আমি প্রচুর স্টেজ শো করতে পছন্দ করি সো আনন্দ উল্লাসের জায়গাটা হচ্ছে কনসার্ট তো সেটা কনসার্টেরও তো আসলে অনেক ধরন আছে কিছু আছে কর্পোরেট ইভেন্ট হয় কিছু আছে ইনডোর শোজ হচ্ছে কিছু আউটডোর তো প্রত্যেকটার কি বলবো শ্রোতা সবকিছু আলাদা হয় তো সেরকম আসলে যেরকম পুরনো দিনের গানের শ্রোতা যখন পাই তখনও ভালো 
লাগে আবার যখন দেখা যায় খুব মানে ইয়াং জেনারেশনের লোকজন আছে বা আনন্দ উল্লাস করবার গান ফোক গান গাইতে হচ্ছে বা ব্যান্ডের গানগুলো গাইতে হচ্ছে সেটার আনন্দটা অন্যরকম আমি আসলে সবগুলোই এনজয় করি তো দেখা যায় সব মিলিয়ে যেহেতু আমার লাইভ যারা দেখে বা আমার গান যারা শুনে তারা জানে যে আমি সব ধরনের গান গাইবার চেষ্টা করি আমার কাছে আসলে সব ধরনের গানের রিকোয়েস্ট আসে আপনার নিজের মৌলিক যে গানগুলো সেগুলো রিকোয়েস্ট কি আসে ভালো লাগা মনে হয় বেশি কাজ অনেক বেশি কাজ করে কারণ কিছু কিছু গান আছে যে গানগুলো আমি যখন রিয়ালিটি শোতে ছিলাম সে তখন গাওয়া হয় তো তারা আসলে ধরে ধরে ওই গানের রিকোয়েস্টটা করে বা আপু আপনার ওই অ্যালবামে নীল আকাশ গানটা গান আজকে বা বেসামাল গানটা গান এই যে নতুন যে গানগুলো আসছে সেগুলো অলরেডি আমি এখন স্টেজে পুরো রিকোয়েস্ট পাওয়া শুরু করছি সো এটা আসলে ভালো লাগে এবার নতুন গানগুলো সম্পর্কে শুনি যে লাস্ট ইয়ার কিছু একটা রিলিজ হয়েছে ডিসেম্বরে এবং জানুয়ারিতে একটা রিলিজ হয়েছে দুটো সম্পর্কে এক হচ্ছে আমি খুব পরপর গান আসলে রিলিজ দেই না বাট এবার কেন জানি হয়ে গেল এবং বছর শেষটা আমার খুব ভালো গেছে বছরের শুরুটাও খুব ভালো হয়েছে তো বছরের শেষটা একটা সুন্দর মিষ্টি রোম্যান্টিক গান দিয়ে শেষ করেছি যে গানটা আমার আর ইমরানের গাওয়া এবং আমি রঙ্গন মিউজিকের সাথে অনেক বেশি কাজ করি এবং রঙ্গন মিউজিকের যিনি কর্ণধার এবং আমার খুব পছন্দের একজন গীতিকার জামাল হোসেন ভাই তিনি লিখেছেন এই গানটা এবং এই গানটা আসলে অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম যে গানটা কবে ছাড়বো কবে ছাড়বো বা শুটিং টুটিং সব কিছু মিলিয়ে আমার আর ইমরানের আসলে প্রায় আট বছর পরে এই গানটা আসলো মানে সেই আট বছর আগে একটা গান এসছে এরপরে এটা আসলো সো এটা নিয়ে খুব এক্সাইটেড ছিলাম তো খুব মিষ্টি রোম্যান্টিক একটা মিউজিক ভিডিও আছে এই গানটার তো সেই গানটা দিয়ে আমরা আমরা বছরটা আমি শেষ করেছিলাম তো জেনে যাও তুমি গানটা শিরোনাম অলরেডি সবাই শুনেছি এবং ইউটিউবে অনেক অনেক ভিউজও হচ্ছে সো সেই ভালোবাসাটা গানটি রেকর্ডিং করার কতদিন পর মানে মিউজিক ভিডিও করতে কতদিন সময় নিয়েছেন গানটা আমরা রেকর্ডিং করেছি গান রিলিজের প্রায় ছয় সাত মাস আগে হবে তো রেকর্ডিং করে আমরা মানে খুব একটা ব্যাটে বলে মিল ছিল না যে শুটিংটা কোথায় করব বা কি কনসেপ্টে করব দেখা গেছে ইমরান দেশে থাকলে আমি থাকছি নাও থাকলে মানে শোজও ছিল তো সব কিছু মিলে আসলে একটু ডিলে হয়ে গেছে বাট দেরি হলেও কাজটা ভালো হয়েছে তো তারপর সৈকত রেজা ভাই এটার মিউজিক ভিডিও করলো তারপর আমরা একটা কনসেপ্ট রেডি করলাম তো যারা দেখেছে ওরা বলতে পারবে যে খুব সুন্দর একটা গল্প নিয়ে আসলে একটা মিউজিক ভিডিও করা মিউজিক ভিডিওটা আমরা একদিনে শুট দুদিনে শুট করেছি আচ্ছা তো সর্বোপরি এই যে এত এফোর্ট এত কষ্ট এত একটা গানের পেছনে একটা মিউজিক ভিডিওর পেছনে কত পরিশ্রম কত কত ডেডিকেশন থাকে শ্রোতা দর্শকরা কেমনভাবে রেসপন্স করে সেটি বলছিলাম যে মানুষজন গানটা শুনছে অনেক বেশি এবং আমার ফ্যান ফলোয়ার্স যারা আছে বা ইমরানের ফ্যান ফলোয়ার্স যারা আছে তারা সবাই আসলে এটাই আসলে অপেক্ষা করছিল যে ঝিলিক ইমরানের গান কবে আসবে এটা একটা অনেক দিন ধরেই একটা প্রশ্ন ছিল তো সেই প্রশ্নের অবসানটা ঘটেছে শেষ মেশে এই গানটা এসেছে সবাই খুব পছন্দ করছে ইউটিউব ইউটিউবে যেটা দেখা যায় যে আমরা ভিউজে দেখতে পারি কতজন দেখলো আর তার চাইতে বড় কথা এখন আসলে সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব ইজিলি আমরা জানতে পারি যে কোন গানটা খুব মানে পছন্দ করছে তো আমার ফ্যান পেজে এই গানটার অনেক লেখা মানে সবাই বলে ভালো হচ্ছে বা এখন যখন লাইভে যাই তখন বলে নতুন গানটা যে হয়েছে জেনে যাও তুমি গানটা শুনলেন এইখান থেকে বোঝা যায় যে মানুষ একটু একটু পছন্দ করা শুরু করছে বাট আমি যেটা বিলিভ করি যে একটা কাজ শুরু কর একটা কাজ করলে সেটা একটু সময় দিতে হয় যে মানুষের কাছে গানটা পৌঁছানোর তো আমার মনে হয় আস্তে আস্তে আরও বেশি মানুষ পছন্দ করবে হ্যাঁ খুব তো বেশি দিন হয়নি না একদম জাস্ট এই গত মাসেই রিলিজ হলো আচ্ছা গানটি না হয় এখন শুনি আচ্ছা ঠিক আছে আমি খালি গলা এই গানটা আসলে এখন পর্যন্ত ওভাবে গাওয়া হয় নাই তো আজকে একটুখানি শোনাচ্ছি কি করি ভাবলি তুমি ভুলে যাব তো মাকে ই আমি কি করি ভাবলি তুমি ভুলে যাব তো মাকে আমি এই বুকে হয় রেখেছি তো মাই তুমি ছাড়া কত নিশমি জিনি যাও তুমি আমার চে আমার ভালোবাসা কতটা দামি চিনি যাও তুমি আমার চে আমার ভালোবাসা কতটা দামি 
रोमांटिक गान विषय भित्तिक क्या अनेक कर बाबा के लिए गान गावा माँ के लिए गान गावा बंगबंधु के लिए गान गावा प्रधानमंत्री के लिए गान गावा तो विषय भित्तिक गान एवार्डो पे सो विषय भित्तिक क्यागुल्लो अनेक कर मेघना चाहते बिस्टिर मत एक झिलिकोटाली खूब सुंदर एक लिरिक और खूब कि बोलब इंटरेस्टिंग एक लिरिक तो पर चिंता कर लम परिपूर्णता दे उचित गान एक बड़ सड़ो को रेखे एक प्लान करी तो प्लानिंग गत बचर कर डिसेम्बर सजीव दास खूब छोट बजा शुरू करो सजीव कम्पोजिशन तो चिंता कर लाइस टा दिए देखी गान कैम है दें वस दिल मत शेष्ट्रोग्राफ कर प्राधान्य दिए सब समय ती तो गानीम व्यस्तता जा गान जाए सामने की गान हम भलो है लाइफ जीत अनेक बेसि करी जरा गान शुने प्रत्येक चैने लाइव करते खूब पसंद करी और आलहमदुल्ला मानुस गान शुने तो ये आसान अनेक बड़ एक बेपार तो हमें एक्सपेरिमेंट अनेक करी को गान के क्यों एक रकम कर प्रेजेंट करा प्रिफेशन करा तो लाइफ मैं बनाते फुल 
ফেজে শুরু করব বাট এখন আমি একটু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আগে নিজের অন্যান্য ইউটিউব চ্যানেল যারা আছে তারাও তো আসলে আর্টিস্টদেরকে দিয়ে কাজ করাতে চায় তো সেই জায়গাটাতে আপাতত আমি থাকি তারপর নিজ চ্যানেল আবার শুরু করব বাট ইচ্ছা আছে এর মধ্যেই শুরু করবার আচ্ছা এই মুহূর্তে আপনার কণ্ঠে আরও একটি গান শুনুন আচ্ছা আচ্ছা আমি আমার একটা প্লেব্যাক থেকে গান শোনাচ্ছি এই গানটা আমার লাস্ট প্লেব্যাক করা মানে যেটা রিলিজ হওয়া আর কি পায়ের ছাপ চলচ্চিত্র ইমপ্রেস টেলি ফিল্মের এবং আমি প্রথমবারের মতো ফুয়াদ নাসের বাহুভার সাথে কাজ করি আমার আসলে ভীষণ পছন্দের একজন মানুষ এবং উনি লেজেন্ড আমাদের এত এত গুণি একজন মানুষের সাথে কাজ করতে পারাটাও অনেক বড় একটা ব্যাপার আসলে তো তার সুর করা এবং সাইফুল ইসলাম মান্নুভাই যিনি চলচ্চিত্র ডিরেক্টর ছিলেন এবং গানটাও লিখেছেন তো সেই গানটা একটুখানি শোনাচ্ছি আমি আকাশ ছোঁতে চাইনি তবু ঠিকানা খুঁজে পাইনি বলে অনেক দূরে এসেছে চলে ভরসার কাজ ছেড়ে যাওয়া হাত আজও আমি ভুলে যাইনি ভুলে যাইনি ভুলে যাইনি আমি আকাশ ছুঁতে চাইনি কভু আকাশ ছুঁতে চাইনি থ্যাংক ইউ বাহ এই গানটা আসলে চলচ্চিত্রের একদম শেষ গান এটা এবং যারা চলচ্চিত্রটা দেখেছে সিনেমা হলে গিয়ে তারা বেশি রিলাইট করতে পারবে যে গানটা একদম শেষে যখন ওই মেটার স্ট্রাগল সব কিছু দেখানোর পরে যখন সে সাকসেস হয় তখন এই গানটা আসলে একদম শেষ গান হচ্ছে এটা প্লেব্যাক করতে তো নিঃসন্দেহ ভালো লাগে এখন পর্যন্ত মানে কতগুলো প্লেব্যাক কাজ আমার এখন পর্যন্ত দেখা গেছে অনেক গান কিছু গান রিলিজও হয় নাই কিছু কিছু গান আবার রিলিজ হয়ে গেছে বা এই জায়গাটা আসলে আমার আমার প্রত্যেকটা ইন্টারভিউতে আমার একটুখানি বলা হয় এটা যে আমার যে পরিমাণ ইচ্ছে ছিল বা আসলে প্লেব্যাকটা তো একটা মানুষের একটা আর্টিস্টের ড্রিম যে নায়িকাদের লিপসে গান যাবে তো সেই অনুযায়ী বা আমার ক্যারিয়ারের যে ষোলো বছর চলছে সেই অনুযায়ী আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি প্লেব্যাকটা অনেক কম করা হয়েছে আমার বাট আমার ইচ্ছেটা আরও বেশি ছিল তো সেই তুলনায় কম বাট আমি আসলে আমার একটা মানুষ আমি অল্পতে খুব খুশি থাকি আর খুব স্যাটিসফাইড থাকি আমি নিজের মতো করেই থাকি সব সময় এটা সবাই জানে যে আমি কোনো ঝুট ঝামেলার মধ্যে নাই নিজের মতো করে কাজ করি আমি স্যাটিসফাইড বাট আমার কাছে মনে হয় যে আমার আরও হয়তো বা করার ইচ্ছে ছিল আচ্ছা গায়িকা থেকে কখনো নায়িকা হওয়ার ইচ্ছে বাবা না কখনো না এই এই ব্যাপারটা কখনো হয় নাই বা কাজও করে নাই মাথার মধ্যে কখনো যে নায়িকা হব বা এরকম কিছু কারণ নায়িকার যে গুণাবলী বা অভিনয়ের যে গুণাবলী সেগুলো আমার তিন পরিমাণও নাই তো বলে লাভ নাই বাট যেহেতু মিউজিক ভিডিওর কাজ করি তখন নিজের গানগুলোতে একটুখানি অভিনয়টা তখন আমি বুঝি যে আসলে অভিনয় যারা করে ভীষণ ভীষণ কঠিন এটা আসলে আমাদের জন্য না আচ্ছা এই যে ষোলো বছর আপনি বলছিলেন যে ষোলো বছরের প্রাপ্তি কি ষোলো বছরের প্রাপ্তি হচ্ছে মানে শ্রোতাদের ভালোবাসা কারণ একটা রিয়ালিটি শো থেকে যখন আসলাম তো সেইখানকার পর থেকে যে এত দূরের একটা জার্নি সেটা তো আমি নিজে স্ট্রাগল করে করেছি তো এমনও হতে পারতো যে এতদিন মানুষ আমাকে মনে নাও রাখতে পারতো বা আমি আজকে ইন্টারভিউ এখানে নাও আসতে পারতাম আমি হারিয়েও যেতে পারতাম তো সেখানে তো মানুষজন এখনও আমাকে ডাকছে এখনও আমি দেশ বিদেশের বাইরে যাচ্ছি এই শ্রোতাদের ভালোবাসাটাই তো আমার প্রাপ্তি আর সবচাইতে বড় অ্যাওয়ার্ড যদি বলা হয় কারণ আমি সব জায়গায় একটা কথা বলি যতই অ্যাওয়ার্ড হোক না কেন আমার কাছে সবচাইতে বড় অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে রুনালালা ম্যাডাম সাবিনেসন ম্যাডাম দুজন তাদের হাতে আমাকে মুকুট পড়েছে তো এর চাইতে আমার কাছে মনে হয় বড় কিছু আমার হতে পারে না এবং আমি আমার জীবদ্দশায় এটাই আসলে সবচাইতে বড় অ্যাচিভমেন্ট এবং এটা নিয়েই আমি বাঁচতে চাই এবং সব সময় আমার সাথে যেহেতু রুনালালা ম্যাডামের খুব বেশি কানেকশান আছে এবং আমি খুব লাকি যে এরকম একজন কিং বদন্তির সাথে সরাসরি আমার কথা হয় বা সরাসরি অ্যাডভাইস নেওয়ার সুযোগ হয় তো সেই মানুষটা সবসময় আমার সাথে আছে এটা আসলে আমার জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া যে এরকম একজন কিং বদন্তি আমার সাথে কথা যার নখের মানে সমতুল্য হইতে পারবো না আমি জীবনে কিন্তু উনি এখন আমাকে গাইড করছেন বা এখন আমাকে অ্যাডভাইস করছেন আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু পোস্ট করলে উনি কমেন্ট করছেন এটা কজনের ভাগ্য হয় তো সেটার আমার কাছে মনে হয় যে মানুষজনের ভালোবাসা এই যে যারা যারা সিনিয়র আর্টিস্ট আছে তারা আমাকে পছন্দ করছেন সব কিছু মিলিয়েই আমার কাছে মনে হয় প্রাপ্তি আমার কাছে অনেক অনেক মনে হয় যা আল্লাহ আমাকে অনেক দিয়েছে এবং সামনে যেগুলো হবে সেগুলো বোনাস তো আমি আসলে অনেক খুশি এবং ভালোবাসাটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি এত ষোলো বছরে একদম আর সামনে কোনো কিছু করার পরিকল্পনা আছে বা এই বছরটা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা এই বছরে আমি এবার চিন্তা করেছিলাম করেছি যে গান বেশি বেশি করে বের করবো কারণ আমি 
একটু অডিওতে একটু কম কাজ করি কম কাজ করি বলতে আমার কাছে মনে হয় যে ঘন ঘন গান রিলিজ করার চাইতে একটু সময় নিয়ে একটা একটা করে কাজ সেখানে আমার আসলে পরপর দুটো গান এটা আমার প্ল্যানে ছিল না সো এটা হয়ে গেছে এবং ভালো কাজ করতে কিন্তু আসলে একটু সময় লাগে তো যেহেতু আমার পরপর দুটো গান রিলিজ হয়ে গেল আমি একটুখানি সময় নেব যে নেক্সট টাই কি করা যায় এবং ডেফিনেটলি একটু डिफरेंट কিছু করার করার চেষ্টা আছে আমার প্রত্যাশায় থাকলাম নতুন কাজে मानुष्ठ चोखे <laughs> देखले बुके लगे प्लीजन प्रिय दर्शक चले अनुषा शेष प्रान अनुष्ठान सम्पर्क अपन मतमत जानाते मेल कर आज दोपुरे एट एन टीवी डी डट कमे विश्व जो प्रान जो समय आज दोपुरे देखते भिजिट कर पूर्णांग ओब पोर्टल डब्ल्यू 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 डट एन टीवी बी डी डट कमे एचड़ा एन टी सब जनप्रिय अनुष्ठान खबर आपडेट पे भिजिट कर यूट्यूब चैनल और भेरिफाइड फेसबुक पेजे सब मंगल कमन आजकल मत एखे शेष कर शुभ दोपुर